నాలెడ్జ్ కొద్దిగా గెయిన్ చేసుకుని వెళ్తే బెటర్ నేను ఈ నాలెడ్జ్ కూడా లేకుండా వెళ్ళాను టు బి ఫ్రాంక్ చేశారు <laughs> due to lack of maybe due to lack of knowledge so ekkadi group pattukovali adhe kadandi main crux avunu ante avaru kani ippudu manam endizer ga elli manam akkada consultant ki velladapudu koddiga tension untundi aa tension koddiga ante ippudu ippudu poorthiga prepare ayi ellithe ellin daniki deeniki yes meer annattu difference untundi adhe naaku ardham ayindi ee situation okay okay which is good actually meer నేను ఏ రోజు ఇంటర్వ్యూకి ఇచ్చానో ఆ రోజు సార్ చెప్పారు క్లాస్ లో ఏంటంటే మీరు పూర్తిగా ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఏ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వకండి అని చెప్పారు అందుకని నేను చెప్పడానికి భయపడ్డాను జాబ్ వచ్చింది సక్సెస్ కాకపోతే ఎట్లాగా మనము సార్ మాట వినకుండా ముందే జాయిన్ అయిపోయామే అనే ఫీలింగ్ ఉండేది క్లాస్ అన్ని అయిన తర్వాత ఒక థర్టీ డేస్ కూర్చుని ప్రిపేర్ అయ్యి అప్పుడు వెళ్ళండి అనేసి అన్నారు సార్ ప్రాక్టీస్ బాగా చేస్తుంటారు సార్ చెప్పింది సో అది అక్కడ మీకు అడ్వాంటేజ్ బాగా అయ్యింది ప్రాక్టికల్ గా కూడా అక్కడ నాలెడ్జ్ గెయిన్ అయింది మీకు నేను మార్చిలో మానేసానండి జాబ్ నా ఫ్యామిలీ నా ఎర్నింగ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతారు సో పిల్లల ఒక అమ్మాయి ఏమో ఎంబీబీఎస్ అవుతుంది బాబు ఏమో సిఏ చదువుతున్నాడు ఒక పాప మ్యారేజ్ అయింది సో ఈ అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని మేబీ నన్ను అట్లా చేయించేమో అనుకుంటాను అంటే నెసెసిటీ ఓకే మేడం ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ సో మీరు మేబీ ది దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ క్వశ్చన్ ఆర్ రాంగ్ నాకు తెలియదు సో మీ ఏజ్ ఎంత మేడం మై ఏజ్ ఇస్ 50 అండి 50 ఇయర్స్ 50 ఇయర్స్ హ్మ్ ఓకే చూడండి 50 ఇయర్స్ లో 50 ఇయర్స్ ఏంటి మేడం కి నేను ఇప్పుడు దాకా తెలియదు వాయిస్ వింటనే 25 ఓ మ్యారేజ్ అన్ మ్యారీడ్ ఏమో నేను అనుకుంటున్నాను 50 ఇయర్స్ అండి డొమైన్ నాలెడ్జ్ వచ్చి నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ లో చేశాను నేను ఓకే సో 8 ఇయర్స్ చేశాను తర్వాత గ్యాప్ వచ్చింది ఇయర్స్ లో మీరు ఎస్సీపీ లోకి రావాల అనుకోవడం అసలు ముందు అద్భుతం అనిపిస్తుంది నాకు అసలు ఆ వర్డ్ వినక మీరు ఇప్పుడు దాకా నేను సైలెంట్ గా ఉన్నా నార్మల్ గా అందరూ 14 లక్ష కదా కొడతారులే ఏముందలే అని అనుకొని లైట్ గా తీసుకొని ఫాలో అవుతున్నా బట్ వన్స్ మీరు మీ అబ్బాయి సిఏ చదువుతున్నారు పాప ఎంబీఏ చదువు ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నాను గానే మళ్ళా నేను రీకలెక్ట్ చేసుకున్నా మళ్ళీ నేను వి ఆల్సో థాట్ లైక్ దట్ ఆ ఒక పాయింట్ నన్ను మళ్ళా మాట్లాడించడానికి ఏ రీజన్ అయ్యింది చాలా సార్ అయితే నేను మాట్లాడటం వల్ల ఇదంతా వచ్చింది సార్ అవును మేడం 50 ఇయర్స్ లో మీరు సక్సెస్ కాదు మేడం సక్సెస్ అవ్వకపోయినా సరే హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి ఫస్ట్ నా 50 ఇయర్స్ లో అందరూ ఏం చేస్తారండి జనరల్ మీరు చెప్పండి 50 ఇయర్స్ లో చదవాలని ఉద్దేశం ఉండదా ఫస్ట్ అసలు ఉండదు సార్ బౌల్ గా ఇక్కడ ఈ ఎస్ఏపి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు కొర్రోళ్ళు చేయడానికి నానా రకాలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అలాంటిది మేడం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో ఎస్ఏపి లోకి స్విచ్ ఆన్ అవడం మళ్ళా దాన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకుని ఫ్యామిలీ పెట్టుకొని పిల్లల్ని పెట్టుకొని అసలు నిజంగా ఇది చాలా న్యూస్ అయింది సార్ టైమ్ లో అసలు చేయటమే చాలా జాబ్ చేయటమే చాలా కష్టం అలాంటిది మీరు ఈ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లో జాబ్ కొట్టారు అని అంటే అసలు నాకు ఇంకా ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది సో ఎంతో మంది స్టూడెంట్ ఎంతో మంది మీకు లాగా సఫర్ అవుతున్నారు నాకు కాల్ చేస్తూ ఉంటారు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏది సార్ నేను లైఫ్ స్పాయిల్ చేసుకున్నాను పలానా చోట నాది లైఫ్ ఇలా అయిపోయింది సార్ అలా అయిపోయింది సార్ అని చెప్తా ఉంటారు సో వాళ్ళకి నేనేం చెప్తాను ఇప్పుడు వచ్చి ఏం చేస్తారు నాయన నలభై ఐదు నలభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఇప్పుడు చేసేది ఏముంది సో వద్దులేండి అని చెప్తా ఉంటారు ఎందుకంటే డబ్బులు వేస్ట్ అవుతాయి ఏమని బాధతో కానీ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఎంతో మంది ఇప్పుడు నేను టైటిల్ పెట్టాను కూడా ఇదే పెడతాను ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లో మేడం జాబ్ కొట్టారని పెడతాను మీరు మాట్లాడడం ద్వారా నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరిగింది మేడం ఎందువల్ల అంటే యాక్చువల్గా ఐటీ జాబ్ అనేది నాకు చాలా డ్రీమ్ మేడం బట్ ఐ నేను నా ఎడ్యుకేషన్ అనేది గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ దగ్గర ఆపేశాను పీజీ చేయలేదు 
after okay. that i am joining a, in a company as an accountant now i am i am i have a total 11 years experience as a accountant and the two years experience in s4 hana uh, as, as a end user mm-hmm. so but naaku aina kuda oka chinna confidence led madam nenu graduate akute chesanu andulo it company lo nenu na athe maalantolki avakasam untada ante pgs edana ఇంకేదైనా చేసి ఉంటేనే వాళ్ళకి అవకాశం వస్తుందో అని చెప్పేసి అనుకుంటా ఇప్పుడు కూడా నేను యాక్చువల్గా అందరం ఈ క్వశ్చన్ మేము అడగదామని అని చెప్పి అనుకుంటాను నేను యాక్చువల్గా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉండి ఇప్పుడు నేను కూడా మీలాగే చాలా సార్ వీడియోస్ ఒక గత కొన్ని నెలల నుంచి చూస్తున్నాను అనమాట చూస్తా చూస్తా ఉండి లక్కీగా త్వరలో ఈ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని తెలిసి జాయిన్ అయిపోయాను ధైర్యం చేసి ఫస్ట్ జాయిన్ అయిపోయి ప్రాక్టీస్ చేద్దాము ఎలాగైనా సరే ఇది త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కోచింగ్ తీసుకొని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ న్యూ ఇయర్ లో న్యూ జాబ్ కొట్టాలని ఆశతో ఐటీ జాబ్ కొట్టాలని ఆశతో జాయిన్ అయింది మేడం ఇప్పుడు మీరు అంటే ఈ ఏజ్ లో కూడా మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి నుంచి ఒక ఐటీ జాబ్ లో అదే ఐటీ లో ఈ కన్సల్టెన్సీ జాయిన్ అవ్వడంది నా మాలాగా చిన్న చిన్న ఇలాగ కాన్ఫిడెన్స్ లేని వాళ్ళు కూడా ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చినట్టు అయింది మేడం థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే నేను నిన్నటి వరకు కూడా సార్ని కూడా ఫస్ట్ ఇదే క్వశ్చన్ అది నేను తను గ్రాడ్యుయేట్ ఒకటి అయింది తను అది ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఎ రియల్ టైమ్ అంటే వర్క్ అయితే చేస్తున్నాను యాజ్ అకౌంటెంట్గా ఎస్ఫర్ హనాలన చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ అయితే నాకు సూట్ అవుద్దా లేదా అని ఎక్కడో చిన్న మూల డౌట్ ఉంది మేడం ఇది ఈరోజు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ అయితే వచ్చింది మేడం మీరు ఎస్ఫోర్ ఎస్ఫోర్ అనే ఎండ్ యూజ్ అనే కానీ మీకు సగం నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టండి మీకు సగం నాలెడ్జ్ మీరు క్లాస్లో గెయిన్ అయిపోతారు ప్రజెంట్ నేను ఇక్కడ ఏఆర్ ఏపీ అండ్ సిజే చూస్తాను మేడం and also having a knowledge in myro myro madam first thing ante basic memalla 50 years me voice 50 years and asal mundu nake namabuddhi kavatledu first vaadu dijan sir nenu madam ippudu vaalu pillalu gunchi cheptan ante nenu anukunta nanu ayithe meer question adigar manna tarapula meer question adigar sir actually ga really wonder madam idi ila ee background tho mem ellachu kada madam it lo alaga graduate unna paraledu kada vaalu లేదండి బేసిక్ నాలెడ్జ్ చూస్తారండి మీరు కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ కదా దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ అది అది ఎనఫ్ అండి మా ఐటీ హెడ్ బీకామ్ అండి బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్ అన్ని మాడ్యూల్ మీద గ్రిప్ ఉంటుందండి మీరు వెళ్ళి ఏదో ఒక ఎస్డి కన్సల్టెంట్ వచ్చి క్వశ్చన్ అడిగితే చెప్తారు ఎంఏఎం కన్సల్టెంట్ వెళ్ళి అడిగితే చెప్తారు నేను వెళ్ళి ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే నాకు గైడెన్స్ ఇస్తారు మేడం ప్రాక్టీస్ చెప్పండి మ్యామ్ యాక్చువల్లీ మీరు వన్స్ సెలెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు అసైన్మెంట్ అనేది వెంటనే ఐ మీన్ ఇచ్చారా మ్యామ్ లేదంటే సమ్ డ్యూరేషన్ అని ఉంటుందా మీకు ఐ మీన్ ఐడిస్ క్రియేట్ చేయడానికి అట అలా ఏమైనా ఉంటుందా మ్యామ్ లేదండి నేను చెన్నై నేను ఏపీ నుంచి చెన్నై రావాల్సి వచ్చిందండి చెన్నై రా ట్రైన్ దిగి డైరెక్ట్ నాకు టైం లేదని డైరెక్ట్ కంపెనీకి వెళ్ళిపోయాను నేను కంపెనీకి వెళ్ళిపోయాను నా బ్యాగ్తో వెళ్ళిపోయాను వాళ్ళు వెళ్ళంగానే నాకు ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు ఫార్మాలిటీస్ అయితే జాయినింగ్ ఫార్మాలిటీస్ అయ్యాయి 
జాయిన్ ఫార్మాలిటీస్ అయ్యాక ఇది ఇట్లా ఉంటుంది ఇది ఇలా ఉంటుంది ఇది ఇలా ఉంటుంది అనేసి అతనికి కంగారు ఎక్కువ ఐటీ హెడ్కి మొత్తం అంతా చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు తర్వాత నెక్స్ట్ డే నాకు ల్యాప్టాప్ ఆ రోజే నాకు ల్యాప్టాప్లో అన్నీ ఇచ్చేసేసారు టక్క 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 అన్నీ అయిపోయాయి ఏంటి ఇంత ఫాస్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నారు అన్నీ అనుకున్నాను హనీమూన్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ నేను ఏదో ప్రిపేర్ అవ్వకపోవచ్చు ఆ నాలెడ్జ్ పెంచేసుకోవచ్చు అనుకున్నాను అంతేం లేదు నెక్స్ట్ డే వెళ్ళంగానే నా ల్యాప్టాప్ మీద నాకు కంపెనీ ఆడిటర్ ఎస్ఏపీ ఆడిటర్ అనమాట ఆయన మెయిల్ పంపాడు నాకు ఒక థర్టీ ఎయిటీన్ కంట్రోల్స్ చేయమని చెప్పారు ఏసీడ్ ఒక సిఎస్ఈఎస్ఈఆర్ ఈ టేబుల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఎస్కేబి వన్ ఏఎన్ఎల్ అని అన్ని ఎస్సీ సిక్స్టీన్కి వెళ్ళి అన్ని డేటా పుల్ అవుట్ చేసి అతను అడిగిన డేటా అంతా ఇవ్వటమే ఒక వన్ వీక్ నాకు అదే డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయటమే ఇచ్చారు వర్క్ నాకు అది ఇవ్వటం వల్ల నాకు ఏం తెలిసింది అని అంటే టేబుల్స్ ఏముంటాయి మనం ఏమి యూజ్ చేయాలి ఎస్సీ డొక్క ఇది చేయాలి ఇవన్నీ ఎస్సీ సిక్స్టీన్కి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ కొద్దిగా నాలెడ్జ్ వచ్చింది తర్వాత వర్క్లోకి నన్ను ఎయిత్ డే నుంచి నన్ను ఎస్ఏపీ సపోర్ట్కి సపోర్ట్ చేయమన్నారు అట్లాగా ఇదయ్యింది సో నా నాతో ఆడిటర్ టచ్లో ఉండేవారు నేను ఏదైనా ఎక్స్ట్రా చేసినప్పుడు నాకున్న బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటే నాది ఎండ్ యూజర్ లెవెల్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నా బిజినెస్ నాలెడ్జ్ ఉన్నది కాబట్టి అతనితో డిస్కస్ చేస్తుంటే అతను నాతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీరు ఇలా చేయాలి అది చేయాలి ఈ కొన్ని జిఎల్స్ ఆటోమేటిక్ అని టిక్ చేయాల్సి ఉంటాయి ఇవన్నీ కొద్దిగా ఆయన నాతో డిస్కస్ చేసేవారు ఇది నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఫ్లోర్ మీద సో అతను చెప్తున్నప్పుడు నాకు క్యాచ్ నేను ఎక్కువ క్యాచ్ చేసేదాన్ని మిగిలిన నలుగురు కన్సల్టెంట్స్ క్యాచ్ చేయలేకపోయేవారు సో అది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అతను నాకు ఎండికి అని చెప్పారంటే ఈఎంఐ చాలా నాలెడ్జ్ ఉందండి ఒప్పప్ అవుతుందని చెప్పారు సో అట్లా స్టార్ట్ అయిందండి ఏమీ ఉండదు ఎవరండి స్టార్ట్ చేసేస్తారు మీకు నెక్స్ట్ డే ఇచ్చేస్తారు ఎంఎన్సీ కంపెనీ అంటే ఈ మామూలుగా ఇది ఇండియన్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అండి ఇది సో ఎంతోస్తుంటు హాయ్ మ్యామ్ నా పేరు మాధవి హలో చెప్పండి మాధవి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ అండ్ సక్సెస్ కి ఏజ్ లిమిట్ లేదనేది మాత్రం మీరు ప్రూవ్ చేశారు అండ్ ఇంటర్వ్యూలో మీరు పీ టు పీ ప్రాసెస్ అవి అడిగారని చెప్పారు కదా సో వాళ్ళు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారా లేదంటే ఇండైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ చేశారా వాళ్ళు పీ టు పీ ప్రాసెస్ అలా పీ టు పీ ప్రాసెస్ సైకిల్ అడిగారండి ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అని ఓకే అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఓకే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ తిరిగి క్వశ్చన్ అడిగారు ఓకే ఎస్ఐఎంఐ ఇంటిగ్రేషన్ ఆటల కాడ మటుకు ఎక్కడ ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది ఇలాంటి టెక్నికల్ ఏమో ఐటీ హెడ్ అడిగారు ఓకే 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 మ్యామ్ ఓకే థాంక్యూ ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారండి ఓకే మేడం నాది నా సైడ్ నుంచి ఫైనల్ క్వశ్చన్ సో నాకు తెలిసి మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఓకే సమ్వేర్ నాట్ ఇన్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ ఏదైనప్పటికి సో ఫస్ట్ మీరు నాకు తెలిసి మీ మీ పాప ఎంబీబీఎస్ అవుతుందన్నారు సిఏ ఫస్ట్ సిఏ ఐపీపీ ఐపీసీసీనా లేకపోతే ఫైనల్ పాప ఎంబీబీఎస్ ఫోర్త్ ఇయర్ అండి బాబు వచ్చి సిఏ ఇంటర్ అయిపోయింది ఫైనల్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు బీకామ్ ఏమో ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నాడు ఓకే నాకు తెలిసి ఇది ఒక ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ అనేది నాకు తెలిసి మీరు జాబ్ కొట్టారు అనగానే నాకు తెలిసి వీళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయి ఉంటారు మీ హస్బెండ్ కానీ లేకపోతే మీ పేరెంట్స్ కానీ జనరల్గా ఈ టైంలో మామూలుగా అది ఆ వర్డ్ జాబ్ కొట్టారు ఎస్ఐపిలో అని తెలిసిన వెంటనే వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయి ఉంటారు 
నాకు తెలిసి మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుంటారేమో అనుకుంటున్నాను మా ఊర్లో అందరూ మేము వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇచ్చారండి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇచ్చారని నేను ఊరుకు షిఫ్ట్ అయిపోయాను ఏపీకి షిఫ్ట్ అయిపోయాను యాక్చువల్ హైదరాబాద్ లో ఉండేదండి నేను చెన్నై యాక్సెంచరీకి రిపోర్టింగ్ నేను నేను ఊరు వెళ్ళంగానే మరి అది స్థాన స్థాన మార్పిడి అంటారు ఏమో మరి నాకైతే విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ లో జాబ్ పోయి పోయింది యాక్సెంచర్ లో కొన్ని క్లాషెస్ వచ్చాయి తర్వాత నేను రిజైన్ చేయాల్సి వచ్చింది నాకు ఏదైతే మైనస్ అన్నారో నేను దాన్ని ఎందుకు ప్లస్ చేసుకోకూడదు అని ఒకటి ఐడియా వచ్చింది ఆ ఐడియాతో ఎవరైతే నన్ను నువ్వు టెక్నికల్గా ఇది లేవు నువ్వు నా టెక్నికల్గా సపోర్ట్ చేయలేవు నువ్వు నాన్ టెక్నికల్ అయిపోయావు అన్నారో వాళ్ళతోనే నేను టెక్నికల్ నువ్వు అనిపించుకోవాలి అని ఒక కసి అలాగా నేను దీని మీద అయితే కొద్దిగా నాకు క్రష్ ఉండేది ఎప్పటి నుంచో నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలని ఉండేది సరే నాకు ఇష్టమైంది నేర్చుకుని ఇందులోనే జాబ్ కొడదాము ఇంకా మా అయితే టెన్ ఇయర్స్ చేయగలుగుతాను ఈ టెన్ ఇయర్స్ లోపల నాకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టు నాకు ఇష్టమైన సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చేది ఇది అనేసి జాయిన్ అయ్యానండి సో మా హస్బెండ్ అయితే ఈ వయసులో అవసరమా నీకు అన్ని డిస్కరేజ్ అయితే చేశారండి ఎందుకు నువ్వు స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నావు నీకున్న ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఎనాలిసిస్ మీద వెళ్ళు నీకు ఈ ఏజ్లో ఎవరు ఇస్తారు అసలు ఆ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనాలిసిస్ జాబ్ వస్తావు రాదు అని డౌట్ నువ్వు మళ్ళీ రాంగ్ స్టెప్ వేస్తున్నావు అని అయితే డిస్కరేజ్ చేశారు వస్తే జాబ్ రాగానే ఆయన అయితే ఆశ్చర్యపోయారు నాకు తెలుసు నువ్వు ఏదైనా చేయగలుగుతావు అని అన్నారు అదేనండి జనరల్ గా ఏంటంటే బేసిక్గా ఈ ఏజ్ లో మీరు ఎస్ఏపీని చూస్ చేసుకోవడం ఒక వండర్ అయితే అది కూడా మీరు అందులో గ్రూంపులు గోవింద్ లాగా జస్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ లో కలవటం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు జనరల్ గా మన దగ్గర జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఎస్ఏపీలో ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ బిలో ఉంటారు లేదా ఫార్టీ ఉంటారు నా దగ్గర సిక్స్టీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓకే సో డైరెక్ట్ గా వైజాగ్ జనరల్ మేనేజర్స్ అలాగే సిఇఓ సిఎఫ్ఓస్ కూడా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ ఎస్ బట్ ఏంటంటే మీకు ఈ ఏజ్ లో చేయాలి అనిపించడం రీజన్ ఏంటంటే అది కసి కాదు అది అది జస్ట్ లైక్ ఒక ప్యాషన్ అండి అది సో మీరు ఎక్కడో ఐటీలో మీకు రాసుంది అని చెప్పి మీరు ఈ ఏజ్ వరకు అంటే ఫిఫ్టీ ఏజ్ లోపల మీరు ఎంతో ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించలేదు కానీ ఎస్ఏపీలో ఒకేసారి స్విచ్ ఆన్ అయిపోయారు ల్యాండింగ్ ఆ ల్యాండింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎలా ఉందంటే ఈ ఏజ్ లో కూడా వండర్స్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు అది చాలా గొప్ప అసలు ముందు జాబ్ చేయడమే గొప్ప అయితే అసలు ఎస్ఏపీలో స్విచ్ ఆన్ అయ్యి ఇమీడియట్ గా క్లైంట్ దగ్గర నుంచి రికగ్నేషన్ తీసుకోవడం ఇవన్నీ నాకు సర్ప్రైజ్ అనిపించింది ఫస్ట్ లో మీరు చెప్తున్నప్పుడు సో టూ మంత్స్ లో ఎలా ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది ఓకే ఈవెన్ ఎన్ యూజర్ నుంచి టూ మంత్స్ లో ఎలాగ మంచి పొజిషన్ ఎలా వెళ్తారు సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంకా నేను ఆ కన్ఫ్యూజన్ లోనే ఉన్నాను లిటిల్ బిట్ సో నేను ఎందుకంటే నేను కూడా ఆ ఫీల్డ్ లోనే ఉన్నాను కాబట్టి సో అయినప్పటికీ అది మీరు ఇప్పుడు ఈ అందుకే మేడం ఎవరు అడిగారు ఇందాక సార్ మీ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పండి అంటే మీ విషయం అప్పుడు బయటపడింది నాకు చాలా ఈ ఇప్పుడు తీసుకున్న ఇంటర్వ్యూస్ అన్నిట్లో కంటే చాలా బాగా నచ్చింది రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ ఇన్స్పిరేషనల్ వీడియో ఇది కంప్లీట్గా సో మీరు ఎంతో మందికి మార్గదర్శకం అవుతారు గైడ్ అవుతారు బుక్ అవుతారు రకరకాలైన పేర్లు పెట్టినా ఎన్ని పేర్లు పెట్టినా దానికి తప్పు లేదు సో మీరు ఆ సక్సెస్ ని జర్నీని దాచుకోవడం మూలంగా చాలా మంది ఇన్ని రోజులు ఆ లైట్ ని చూడలేకపోయారు అదే నా బాధ సో ఈ విషయం నాకు ముందే చెప్పుండే నేనే మీ ఇంటికి వచ్చి ఎలాగైనా ఒప్పించి నేను సో ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి నేనే ట్రై చేసి ఉండేవాడినేమో ఒకవేళ నాకు ఇది తెలిస్తే బట్ ఎనీహో ఇది నేను మీకు ఎలా హెల్ప్ హెల్ప్ అయ్యానో నాకు తెలియదు బట్ మీ ఇప్పుడు ఇచ్చిన వీడియో ఏదైతే ఉందో అది కొన్ని వందల మందికి గైడ్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ మీకు తగులుతాయి మీ ఫ్యామిలీ తగులుతాయి అండ్ మీరు లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఇలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము మా మా ఇన్స్టిట్యూషన్ సైడ్ నుంచి కానివ్వండి ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నుంచి సో ఒక ట్రైనర్గా సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఆ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే నేను చెప్పగలుగుతాను డెఫినెట్గా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీగా ఉండాలి మీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉండాలి థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ విష్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇది సక్సెస్ స్టోరీ సో నేను జనరల్ గా ఏంటంటే సక్సెస్ స్టోరీస్ మాకు అప్పుడు వీక్లీ 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 పద్దాక ఉండేవి సో స్టూడెంట్స్ కూడా సక్సెస్ స్టోరీస్ విని బోర్ వచ్చేసేది అనమాట అంత అన్
సో ఇరవై ఇరవై ఒక్క శాలరీ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ సో ఆ అబ్బాయి ఇంటర్ ఇంకా ఇంటరాక్షన్ గ్రూప్ లోనే ఉన్నాడు ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ అతని శాలరీ సో అతన్ని మీరు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అసలు ఎలా చెప్తాడంటే మీకు ఆ వేలో అతను ట్రైన్ అయ్యాడు ఇరవై ఒకటి లక్షలకి కన్ఫామ్ గా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అతను ఆ క్వాలిటీ ఉంది ఓకే సో అలాంటిది మనకి స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్స్ వాళ్ళు అట్లీస్ట్ మన ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి ఇది అని చెప్పి కొంచెం ఓపెన్ అప్ అయితే సో అది మనకు చాలా మంది హెల్ప్ అవుతుంది అండి అది ఓకే మార్కెట్ లో మనకి సో ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి బట్ మన వేలో ఒక ఎమోషనల్ తో తయారు చేయబడిన ఇన్స్టిట్యూషన్ అది సో నాట్ ఫర్ మనీ పాయింట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ సో ఫస్ట్ నేను ఇన్స్టిట్యూషన్ సెటప్ చేసిందే స్టూడెంట్స్ ఎమోషన్ తో లింక్ చేయడం కోసమే నేను ట్రైనింగ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఒక ఫ్రెండ్ లాగా లేకపోతే ఒక బ్రదర్ లాగా లేకపోతే ఒక ఫ్రెండ్ లాగా గైడ్ చేస్తా ఉంటాను పద్ధతి కూడా నేను అగ్రెసివ్ యాటిట్యూడ్ తోనే మాట్లాడతాను కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు ఆ వేలోనే ఉంటుంది నా ట్రైనింగ్ అందుకని జస్ట్ మీకు వచ్చాము చెప్పాము వెళ్ళాము అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాకుండా ఆ క్లాస్ ని ఎట్లా అయినా సరే ఒక ప్యాషన్ తో వచ్చి చెప్పే చెప్తామండి ఏదైనా సరే నేను క్లాస్ తీసుకుంటున్నానంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది వెళ్ళాము వచ్చాము అన్న వేలో ఉండదు ఏదో ప్యాషన్ ఏదో స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడాలి సక్సెస్ చేయాలి అన్న వేలోనే ఈ కోర్స్ ని ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ చేసింది అందుకే ఎన్నిసార్లు అయినా వచ్చి కూర్చోండి అర్థం కాకపోతే ఇంకోసారి రండి అవసరమైతే మా స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంటాం సో అందులో నోడ్ నేనే చెప్తున్నాను కదా నలభై రోజుల్లో అంత ముందు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం అప్పుడు స్టాండర్డ్స్ వేరు బట్ ఇప్పుడు తీసుకున్న స్టాండర్డ్స్ వేరు అని నేనే క్లియర్ గా చెప్తున్నాను అంటే మేమే ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతున్నాం ఇంకా విధంగా చెప్పాలంటే స్టూడెంట్ కోసం కాబట్టి స్టూడెంట్ సక్సెస్ అవుతా ఉంటే మాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే ఇంకా పరమ హ్యాపీగా ఉంటుంది సో మా రిలేటివ్స్ కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే నాతో కలీగ్స్ కానీ వీళ్ళందరూ ఈ సక్సెస్ స్టోరీ చూసినప్పుడు వీడు ఎంత ఎదిగిపోయాడా అని జస్ట్ అనుకుంటే ఆ ఫీలింగ్ కూడా మాకు కూడా మీ సక్సెస్ మీకు మీకే కాదు మా సక్సెస్ మీ సక్సెస్ మా సక్సెస్ ఓకే మీరు సక్సెస్ అని మాకు చెప్తే అది మా సక్సెస్ కూడా పది మందికి మేము కూడా చెప్పుకుంటాం సో ఇది మా స్టూడెంట్స్ ఇలా సక్సెస్ అవుతున్నారు ఈ రేంజ్ లో సక్సెస్ అవుతున్నారు ఒకళ్ళకి సక్సెస్ ఇవ్వడం పది లక్షల శాలరీ కొట్టించడం అనేది కామన్ విషయం కాదు అది సో ఒకళ్ళకి ఐటీలో స్విచ్ ఆన్ చేయడం అనేది అంతకంటే కామన్ విషయం కాదు కాబట్టి అది కూడా మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సక్సెస్ అది కూడా మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం సో మాకు మా స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ అవుతున్నారు అని తెలిస్తే మా బ్రదర్స్ అందరం కలిసి ఆ రోజున ఓ సినిమాకు లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళి లేకపోతే బిర్యానీ తినేసి వచ్చేస్తాం హోటల్ లోకి సక్సెస్ అయ్యారని చెప్పి సో ఇప్పుడు నాకు ఈ స్టోరీ అంటే మా బ్రదర్స్ అందరూ ముగ్గురు పక్కన కూర్చొని ఉన్నారు సో ఏంటి ఏం చెప్తున్నారని వాళ్ళకి సంబంధం లేదు వాళ్ళ బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్స్ వాళ్ళు వేరు వేరు చూసుకుంటారు బట్ ఏంటి అనేది వింటున్నారు చివరి వరకు కూడా మేడం ఏం చెప్తారు ఏం చెప్తారు ఏం చెప్తారు అని ఎందుకంటే సో అది సక్సెస్ అలాంటిది అలాంటి ఫీలింగ్ ని అలాంటి త్రిల్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాబ్లం ఉంది నాకు ప్రాబ్లం ఉంది మీకు ప్రాబ్లం ఉంది మీ ఫ్యామిలీకి ప్రాబ్లం ఉంది అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎవరికి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఎవరు లేరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరు లేరు సో వచ్చిన పర్పస్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఏదో నన్ను బిలీవ్ చేసి వచ్చారు ఏదో ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పి వచ్చారు ఏదో సంథింగ్ ఉంది అని చెప్పారు ఆ ఉంది అన్న దాని మీద అదే పాయింట్ లో ఆలోచించి వెంటనే జాబ్ కొట్టి సక్సెస్ అవ్వండి ఓకే సో ఇక్కడ నేను తీసుకువచ్చి మనుషుల్ని పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటో ఐఎమ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ సో నా పని ఏంటి స్టూడెంట్స్ లో ఉన్న ప్రతి పని బయట తీసుకురావటం గైడ్ చేయటం వాళ్ళంతటా వాళ్ళని ఒక వేలో తీసుకురావటం సో ఎటువంటి హెల్ప్ లేకుండా వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ అందించడం వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడటం సో ఇవే ఫ్యాక్టర్స్ నేను నా ట్రైనింగ్ లో యాడ్ చేసుకుంటా ఉంటాం నా ట్రైనింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ కంపేర్ ఇన్ టు అదర్స్ అదర్ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చేమో బట్ నా ట్రైనింగ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ లో ఉన్న లోపల ఉన్న ఏదైతే ఆ ఎనర్జీ ఉందో ఆ పాజిటివ్ స్కిల్ ఉందో అది బయట తీసుకురావటం అతనితోనే జాబ్ కొట్టించడం అదే నా మైండ్ సెట్ అంతేగాని మొత్తం అన్ని కూడా పోజ్ చేసి స్టూడెంట్ నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడం అలా అవే కాదు ఆ వేరు వేరు ఆ ట్రైనింగ్ వేరు మా ట్రైనింగ్ వేరు ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సార్ నాకు తెలిసి ఇది చాలా మందికి హెల్ప్ అయి ఉంటుంది మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి ఈ సెషన్ అనేది కంటిన్యూ చేద్దామా లేకపోతే ఇలాంటి సక్సెస్ స్టోరీస్ షేర్ చేసుకుందామా లేకపోతే మనకి టైం వేస్ట్ లా ఉంటుందా ఏంటి
ఎంబీబీఎస్ అనుకున్న సీఏ అంటున్నారు అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం జరిగారు అప్పుడు నాకు ఐస్ ఓపెన్ అయ్యాయి సార్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సో ఈ ఏజ్లో మేడం మళ్ళీ నీజ్ అంటే మీ క్లాసెస్ నేర్చుకొని అయ్యా సార్ అంటే మేడం ఒక ఎండివిజువల్గా వర్క్ చేస్తూ తర్వాత మీ మీ క్లాసెస్ని ప్రీవియస్ ఒకసారి ఎక్కడో యూట్యూబ్లో చూసి అదే మీ క్లాస్ మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యి ట్రైన్ అయ్యి మళ్ళీ ఐటీ కంపెనీలో జాబ్ కొట్టారంటే అందులో ఫిఫ్టీ ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఏజ్లో కొట్టారంటే చిన్న విషయం కాదు సార్ యాక్చువల్గా నేను థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ సార్ నాకు నేను అసలు ఈ ఏజ్లో మనం వెళ్ళగలుగుతామా అందులో నేను నేను ఉండేది గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి నాకు కంప్లీట్ అయింది అసలు మనం సెట్ అవుద్దా వాళ్ళు మమ్మల్ని మా లాంటి వాళ్ళు తీసుకుంటారనే డౌట్ ఉండేది ఇప్పుడు మేడం అది అంతా ఓపెన్ చే క్లియర్ చేసేసారు అనమాట ఇప్పుడు మాకు నా మా నా తెలిసి నాకు వచ్చిన ఇదేందంటే హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఎట్లయినా సరే ఇప్పుడు ఈ త్రీ మంత్స్ మీరు ఇచ్చే కోచింగ్ ఎంత మనం ఓన్ చేసుకోగలిగితే నెక్స్ట్ మనం ఫ్యూచర్ అనేది అంత బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా మొన్న మీరు ఇచ్చిన థర్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ సార్ ఆన్సర్స్ యాక్చువల్గా నేను డైలీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సార్ ఎవ్రీ క్లాస్లో రివిజన్ చేసుకొని ఆ పాయింట్స్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటున్నాను అండి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అలాగే మీరు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ క్వశ్చన్ వస్తుందంటే అది నోట్ చేసుకొని దాని ఆన్సర్ మీకు చెప్పినప్పుడు కూడా మళ్ళీ రివిజన్ చేసి నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకుంటున్నాను సార్ అలాగే ఇప్పుడు మొన్న ఇచ్చిన థర్టీ సెవెన్ థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్స్ కూడా నోట్ చేసుకొని ఇప్పటి నుంచి ఆ క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలుగుతాయి ఈ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన లోపల ఆ క్వశ్చన్స్ మీద కూడా మనకు ఒక గ్రిప్ వస్తుంది త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కాదండి అసలు టూ మంత్స్ జనరల్ గా నేను అంతకు ముందు ఫార్టీ డేస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన మళ్ళీ రిపీట్ చేసిన ఫార్టీ డేస్ లో ట్రైనింగ్ ఇస్తేనే సిక్స్టీ డేస్ లో జాబ్ కొట్టేవాళ్ళు ఓకే బట్ ఫోర్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అనేది చాలా లాంగ్ అది ఓకే ఫోర్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ లో ఇప్పుడు పది జాబ్లు కొట్టచ్చు ఓకే బట్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే జనరల్ గా ఇది బేసిక్ సెషన్స్ కాబట్టి కంప్లీట్ గా సో బేసిక్ అనేది స్ట్రాంగ్ పడితే కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈజీ అయిపోతుంది సో కాబట్టి మేము కోర్స్ ని ఆ వేలో ప్లాన్ చేస్తామంటే కంప్లీట్ గా స్టూడెంట్ కి అర్థమయ్యే రీతిలో అండ్ ఓన్ గా మీ అంతటా మీరు ఓన్ గా రీసెర్చ్ చేసి డిక్ చేసి సాధించాలన్న వేలో మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటాను ఏదైనా సరే ఫస్ట్ గా నుంచి ఒక సెటైన్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత సో ఇంటర్వ్యూ సంబంధించి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ స్ట్రాటజీని అలా అప్లై చేయాలి జాబ్ ఎలా కొట్టాలి ఇంటర్వ్యూర్తో ఎలా మాట్లాడాలి అవన్నీ స్పెషల్ స్కిల్స్ స్పెషల్ స్కిల్స్ లాస్ట్ టెన్ క్లాసెస్ లో అవన్నీ కంటిన్యూ అవుతాయి సో ప్రస్తుతానికి అయితే మనం బేసిక్ స్టఫ్ గురించి చెప్తున్నాం రానున్న రోజుల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్ తెలియని కాన్సెప్ట్స్ ఎన్నో ఉంటాయి హై లెవెల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఒక చిన్న సజెషన్ సార్ లాస్ట్ టూ డేస్ క్లాసెస్ మిస్ అయ్యి కాబట్టి రేపు ఏమైనా క్లాస్ తీసుకునే అవకాశం వస్తుంది సార్ లేదండి రేపు రేపు సాటర్డేనా అవును సార్ ఆ సాటర్డే క్లాస్ ఉంటుంది ఓకే సండే క్లాస్ ఓకే అదే సాటర్డే సండే ఉండదు కాబట్టి టు డేస్ మనం మిస్ అయ్యి లేదు లేదు సాటర్డే సి ఫైవ్ క్లాసెస్ అని చెప్పాము ఫైవ్ క్లాసెస్ ఓకే ఓకే సార్ చను సార్ ఈ రోజు ఈ మీటింగ్ వల్ల మాలో కష్ట పెరిగింది సార్ ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అండ్ ఇంకేంటంటే మనసులో ఆనందం పెరిగిపోతుంది ఎందుకంటే మేము కూడా ఒట్టేపోతున్నాం అని అవును చాలా థాంక్యూ సో మచ్ దేవి గారు ఎన్నో అద్భుతాలు సృష్టించిందండి సో తెలుగులో ఎవరైనా సరే ఎస్ఐపి ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు బట్ ఎస్ఐపి తెలుగులో స్టార్ట్ చేసింది ప్రథమ వ్యక్తి నేనే అండ్ ముప్పై ఐదు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ కే లేవు టాప్ మోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఛానల్స్ కే నాకు వచ్చే వ్యూస్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ వన్ వరల్డ్ లోనే నెంబర్ వన్ అన్ని వ్యూస్ వస్తాయి నాకు నేను చెప్పి చెప్పకూడదు అవన్నీ కూడా కాంపిటేటర్స్ వింటారని చెప్పి సో నాకు వచ్చే వ్యూస్ సో ఇండియాలోనే ఎక్కడా లేవు ఏ ఛానల్కి లేవు ఎస్ఏపి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అన్ని వ్యూస్ ఓకే అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ ఇన్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ కూడా ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ ఇన్ తెలుగు అని కొట్టడం మానేసి చాను ఎస్కే అని చెప్పి టైప్ చేస్తున్నారు దానిలో నుంచి మంత్లీ మేము చూసుకుంటే రెండు లక్షల ఎనభై వేల మంది చాను ఎస్కే అని చెప్పి టైప్ చేస్తున్నారు సో మూడో ప్లేస్లో ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ తెలుగు అని టైప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ వేలో మనం వెళ్తున్నాం మనం sorry for interrupting in between sir yeah hello sir sir actually oka chinna oka one minute sir actually oka chinna joke cheppali sir actually okay
అసలు మీరు టీఆర్ చెప్పారు కదా సార్ అంటే అక్కడ క్రియేట్ చేయడం టీఆర్ క్రియేట్ చేయాలి టీఆర్ ఎక్కడ రిలీజ్ చేయాలి ఇవి చెప్పారు కదా సార్ ఎస్ఎం జీరో నైన్ సెంట్ వల్ల సో తను ఒక ట్రైనర్ సార్ తను ఏం చెప్పాడు అంటే మీకు అలా వస్తుంది అండి అరర్ మెసేజ్ ఎంటర్ కొట్టుకుని వెళ్ళిపోండి సరిపోద్ది సో అసలు టీఆర్ అంటే బుక్స్ లో చదవడం తప్ప అసలు టీఆర్ అంటే అదే అని కూడా తెలియదు సార్ నథింగ్ సార్ బట్ యాక్చువల్లీ అక్కడ బయట ఫ్లెక్సీ అంటే రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సమ్ సమ్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ అలా పెట్టుకొని తప్ప రియల్ టైమ్ అయితే వెళ్ళలేదు సార్ నాకు ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అర్థమైంది రియల్ టైమ్ అంటే ఇది సార్ అసలు యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ సార్ అదే కాదు ఓన్లీ వన్ బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ సార్ డెఫినెట్లీ అండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మా మీద పెట్టుకున్నారు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిక్వైర్మెంట్ మేము ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము అండ్ మేము ఆల్రెడీ చెప్పాము మా స్టాండర్డ్స్ రైజ్ అయినాయి సో బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వట్లేదు ఎవరికి కూడా అండ్ సో ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్లో ఇంకా అడిషనల్గా సినారియోస్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ గ్రూప్లో ఉన్నవన్నీ కూడా షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సో సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత థర్టీ డేస్ అడిషనల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నాము అండ్ లైఫ్ టైమ్ మెంబర్షిప్ ఇస్తున్నాము ఎక్కడ నో చీటింగ్ నో గేమ్ ప్లాన్ ఓకే సో అంతా కూడా నో మైండ్ గేమ్ సో మీరు ఎనీ టైం ఎప్పుడైనా సరే ఏ బ్యాచ్లో అయినా ఆన్లైన్లో కూర్చునే ఫెసిలిటీ ఇచ్చాం సో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో పర్సనల్ రీజన్స్ మీద కొంతమంది మైండ్ డైవర్షన్ అయ్యి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ గ్యాప్ రావచ్చు లవ్ ఫెయిలర్స్ పర్సనల్ ఫెయిలర్స్ ఫ్యామిలీ ఫెయిలర్స్ ఇలాంటివి ఎన్నో ఉంటాయి సో వాళ్ళ కోసం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టూడెంట్ కోసం డిజైన్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్ అట్ ది సేమ్ టైం కమర్షియల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం అట్ ది సేమ్ టైం స్టూడెంట్ ఎమోషన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సో మీ ఎమోషన్స్ అనేవి మాకు చెప్పినట్లయితే మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తాం సో అండ్ ఒకవేళ మాకు ఆ స్టాండర్డ్ లేదు అనుకుంటే వీ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ స్టాండర్డ్స్ సో నేను ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ అయినా సరే రైస్ చేసి కూడా మా సైడ్ నుంచి మేము ట్రై చేస్తూ ఉంటాం అట్ ది సేమ్ టైం మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టూడెంట్కి జాబ్ కొట్టించడం ప్రైమ్ మోటో ఇన్స్టిట్యూషన్ సెట్అప్ స్టూడెంట్స్కి ఇమీడియట్గా జాబ్ కొట్టించడం ప్రైమ్ మోటో కాబట్టి సో ఆ వేలోనే మేము ఎక్కువ ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మీకు అదర్ వే అదర్ పర్సన్స్ కూడా ఉంటారు వాళ్ళ వే ఆఫ్ ట్రైనింగ్ వేరు మా వే ఆఫ్ ట్రైనింగ్ వేరు సో మా వే ఆఫ్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అని ముందే చెప్పాను నేను సో కాబట్టి జస్ట్ ఫాలో అవర్ గైడెన్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీథింగ్ యూ కమ్ అక్రాస్ రీసెంట్లీ ఫ్రమ్ ఎనీ సోర్సెస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ ఇన్ ది క్లాస్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో ఐ విల్ టెల్ యూ టుమారో దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ లెర్నింగ్ ఫర్ మీ ఇన్ ఎవ్రీ డే ఐ విల్ కమ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ ఇష్యూస్ so based on that experience maximum i will try to explain everything in session only so you can ask and uh, uh, so you will get the idea some guide at least maaku telipothe next elaina research chesi malli rendu roju cheptam anni telagala rule em ledu kada so kaabatti so standards rise ayini and 100% ipudunna situation lo market lo 